আমার প্রিয় বন্ধুরা সোমনাথদার কোচিং সেন্টারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত উচ্চ মাধ্যমিক দু আজকের ভিডিওতে থাকবে উচ্চ মাধ্যমিক ইংলিশ দু হাজার প্রোস থেকে সাজেশান তোমরা প্রত্যেকে যেন তোমাদের প্রোস থেকে কুড়ি নাম্বার থাকে চারটে এম সি কিউ চারটে এস কিউ এবং দুখানা প্রশ্ন থাকে ছ নাম্বারে অর্থাৎ বারো নাম্বার আজকের যে সাজেশানটা আমরা আমাদের কোচিং সেন্টার থেকে প্রস্তুত করেছে এই সাজেশানের প্রত্যেকটি প্রশ্ন যদি তোমরা পড়ে যাও তোমরা উচ্চ মাধ্যমিকে একদম গ্যারেন্টি সহ যেমনই প্রশ্ন হোক এই সাজেশান থেকে কিন্তু কমন পাবেই পাবে যদিও তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে সাধারণত ইংলিশে সাজেশান কমন পা একটু কিন্তু মুশকিল যারা খুব দুর্বল স্টুডেন্ট বিশেষ করে তাদের জন্য যারা একটু বাণী লিখতে পারে না তাদের জন্য তা যারা দুর্বল স্টুডেন্ট অবশ্যই তোমরা দুটো প্রোস দুটো পোয়েম এবং একটি নাটক অবশ্যই তোমরা ভালো করে পড়ে যাও যারা ইংলিশে ভালো নাম্বার তুলতে চাইছো অবশ্যই তোমরা চারটে প্রোস চারটে পোয়েম এবং একটি তো নাটক আছে এইগুলোকে তোমরা ভালো করে পড়ে যাও যারা দুর্বল স্টুডেন্ট তোমাদেরকে অবশ্যই বলবো দেখো যে কোনো ইজি কারণ চারটে প্রোস থেকে পরীক্ষায় চারটে প্রশ্ন থাকবে দুটো তোমাদের লিখতে হবে যারা দুর্বল স্টুডেন্ট অবশ্যই তোমরা থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্রি কোশ্চেন্স এখান থেকে যদি প্রশ্ন তোমরা পড়ে যাও অবশ্যই তোমরা কিন্তু কমন পাবেই পাবে আর এই সাজেশানের প্রত্যেকটি প্রশ্ন তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তোমরা নিজেরাও বুঝতে পারবে যে এখান থেকে অবশ্যই কিন্তু প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবে কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট আছো তোমরা বিভিন্ন ধরনের সাজেশান পড়েছো এই সাজেশানটি হাতে পাওয়ার পর আমি বলবো না যে তোমরা বাকি প্রশ্নগুলো আর না অবশ্যই যে প্রশ্নগুলো তোমরা পড়েছো সেটা তো অবশ্যই তোমরা পড়ে যাবে এখান থেকে যে প্রশ্নগুলো তোমরা তৈরি এখনও হয়নি তোমরা অবশ্যই তৈরি করে নিও অবশ্যই তোমরা পরীক্ষা কিন্তু লাভবান হবে তো চলো আমরা সাজেশানটি শুরু করি এইচ এস ইংলিশ দু হাজার তেইশ প্রোস লাস্ট মিনিট সাজেশানস সিলেবাসটা তোমার অলরেডি প্রত্যেকে জানো তাও তোমরা একবার দেখে নাও এক নম্বরে দেখো দ্য আইস হ্যাপিড দু নম্বরে স্ট্রং রুটস তিন নম্বরে থ্যাংক ইউ ম্যাম চার নম্বরে থ্রি কোশ্চেন্স নাম্বার ডিস্ট্রিবিউশনটাও জানো এম সিকিউ তোমাদের ওয়ান ইন টু চার চারখানা এম সিকিউ পরীক্ষায় দেয় এস কিউ থাকে ওয়ান ইন টু চার চারটে এবং ডিকিউ অর্থাৎ বড় প্রশ্ন তোমাদের ছ নম্বরে দুটো করতে হবে অর্থাৎ ছ দুগুণে বারো পরীক্ষার সময় কিন্তু চারটি প্রশ্ন তোমাদের থাকবে চারখানা প্রশ্ন থেকে চারটে থাকবে তোমাদের যে কোনো দুটি কিন্তু উত্তর করতে হবে তো এই যে সাজেশান দেয়া হয়েছে আশা করা যায় প্রশ্নপত্র যেভাবেই ঘুরিয়ে আসুক তোমরা এই সাজেশান থেকে কিন্তু একদম হু হু কমন পেয়ে যাবে তো এক নম্বর দেখে নাও দ্য আইস হ্যাপিড কি বলছে প্রশ্ন দেখে নাও দেন আই মেড আ মিস্টেক হোয়াট মিস্টেক ডিড দ্য স্পিকার মেক হোয়াই ওয়াস ইট আ মিস্টেক হোয়াট রিমুভ দ্য স্পিকার স্টাউটস হোয়াট ডিড দ্য স্পিকার ডু দেন দু নম্বরের প্রশ্ন দেখো একটু আমি বাংলা মিনিংগুলো বলে দিই তোমাদের প্রশ্নের সুবিধা হবে তো প্রশ্নটি বলা হয়েছে যে সি উড ফরগেট আওয়ার ব্রিফ এনকাউন্টার সে আমাদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকার ভুলে যাবে হু সেট দিস অ্যাবাউট হুম কে কার সম্পর্কে কথা বলেছে হোয়াট ইজ দ্য ব্রিফ এনকাউন্টার রেফার টু হেয়ার এখানে উল্লেখ করা সংক্ষিপ্ত এনকাউন্টার কি হোয়াই ডিড দ্য স্পিকার থিঙ্ক সো বক্তা কেন এমন মনে করলেন দেখো তিন নম্বরের প্রশ্ন এখানে বলেছে সি ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং গার্ল সে একটি আকর্ষণী মেয়ে ছিল হু সেট দিস টু হোম অ্যান্ড হোয়েন এই কথা কে কাকে কখন বলেছে হোয়াট এলস ডিড দ্য পার্সন সে লোকটা আর কি বলল হোয়াট রিপ্লাই ডিড হি গেট তিনি কি উত্তর পেয়েছেন এবারে চার নম্বরের প্রশ্ন দেখে নাও ইয়েস দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম হ্যাঁ এটাই সেরা সময় হু সেট দিস অ্যান্ড টু হোম এটা কে আর কাকে বলেছে হোয়াট ওয়াজ দ্য অকেশন অব দ্য রিমার্ক মন্তব্যের উপলক্ষ কি ছিল হোয়াই অ্যাক্রোডিং টু দ্য ন্যারেটার ইজ দ্য বেস্ট টাইম 
বর্ণনাকারীর মতে সেরা সময় কেন হয়েছে তো এটা ছিল আমাদের চার নম্বরের প্রশ্ন আমার এবারে পাঁচ নম্বরের প্রশ্নটি কিন্তু দেখে নেব দেখো পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন দেখে নাও সি হ্যাড বিউটিফুল আইস বাট দে ওয়ার অফ নো ইউজ টু হার হুজ আইস আর মেনশন হেয়ার হোয়াই ওয়ার দ্য আইস ইউজলেস টু হার ব্রিং আউট দ্য আয়রনি অব দ্য সিচুয়েশন ছ নম্বরের প্রশ্নটা দেখো খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই প্রশ্নটি কিন্তু এবছর আসতে পারে দেখো কি বলেছে ফিউ গার্লস ক্যান রেসিস্ট ফ্লাডারি কয়েকটি মেয়েই তুষারমত প্রতিরোধ করতে পারে হু সেট দিস কে বলেছে হোয়াট ওয়াজ দ্য ফ্লাডারি চাটুকার কি ছিল হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়াকশন অব দ্য স্পোকেন ওয়ান যাকে বলা হলো তার প্রতিক্রিয়া কি ছিল ঠিক আছে এটা ছিল আমাদের থ্যাংক ইউ সরি তাইস হ্যাপির থেকে ছটি প্রশ্ন এই ছটি প্রশ্ন তোমরা ভালো করে তৈরি করে যাও আমরা তারপর দেখে নেব দু নম্বর দেখো স্ট্রং রুটস তা স্ট্রং রুটস থেকে প্রশ্নকে একবার দেখে নাও এক নম্বরের প্রশ্ন বলা হচ্ছে যে আওয়ার লোকালিটি প্রি ডোমেডলি মুসলিম আমাদের এলাকা প্রধানত মুসলিম ছিল হু ইজ দ্য স্পিকার বক্তা কে হাউ ডাজ দ্য স্পিকার ডেসক্রাইব দ্য লোকালিটি স্পিকার কিভাবে স্থানীয় এলাকাকে বর্ণনা করেন হোয়াট পিকচার অফ কামিউনাল হারমেনি ডু ইউ ফাইন ইন দ্য ডেসক্রিপশন বর্ণনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কোন চিত্র পাওয়া যায় খুব ভালো প্রশ্ন তোমরা এটা ভালো করে কিন্তু তৈরি করে দেখো দু নম্বরের প্রশ্ন বলা হচ্ছে কি যে হোয়াই ডোন্ট ইউ সে দিস টু দ্য পিপল হু কাম টু ইউ যারা আপনার কাছে আসেন তাদের কেন আপনি এই কথা বলেন না হু শেষ দিস এই কথা কে অ্যান্ড টু হুম আর কাকে বলেছে হোয়াট ইজ রেফার্ড টু বাই দ্য ওয়ার্ড দিস এই শব্দটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে হোয়াই ডু দ্য পিপল কাম টু দ্য পার্সেন স্পোকেন মানুষ কেন কথা বলা ব্যক্তির কাছে আসে আচ্ছা দু নম্বরের প্রশ্নটা হলো তিন নম্বরের প্রশ্ন বলছে হিজ আনসার ফিল্ড মি উই দ্য স্ট্রেঞ্জ এনার্জি অ্যান্ড এন্থিজুয়াম তার উত্তর আমাকে এক অদ্ভুত শক্তি ও উৎসাহ ভরিয়ে দিল হু ইজ দ্য স্পিকার বক্তা কে হুজ আনসার ইজ বিং রেফার্ড টু হেয়ার কার উত্তর এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ দ্য আনসার উত্তর কি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন চলো চার নম্বরের প্রশ্নটি আমরা দেখে নিই দেখো চার নম্বরের প্রশ্নটা বলা হচ্ছে দ্য পিপল অব ডিফারেন্ট রিলিজিয়াস উড বি সিটিং আউটসাইড ওয়েটিং ফর হিম বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা বাইরে বসে থাকবে তার অপেক্ষায় হোয়ার ডিড দ্য পিপল ওয়েট কাকে তাকে বলা হয় হোয়াই ডিড দে ওয়াজ দেয়ার জনগণ কোথায় অপেক্ষা করেছিল হয়েছে কেন তারা সেখানে অপেক্ষা করেছিল হোয়াট হ্যাপ উড হ্যাপেন দিয়ার আফটার তারপর কি হয়েছিল হয়েছে দেখো এখানে প্রত্যেকটি প্রশ্ন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নগুলি তোমরা করে যাও আশা করা যায় পরীক্ষা তোমরা কিন্তু প্রায় প্রশ্নই কিন্তু কমন পেয়ে যাবে ঠিক আছে চলো আমরা পাঁচের প্রশ্নটা দেখে নিই কী বলা হয়েছে বলছে হোয়াট ডিড কালামস ফাদার টিল হিম অ্যাবাউট দ্য রিলিভেন্স অফ প্রেয়ার অর্থাৎ এপিজে আব্দুল কালামের বাবার আধ্যাত্মিকতা কিভাবে তাকে প্রভাবিত করেছিল হয়েছে আচ্ছা আমরা ছ নম্বরের প্রশ্নটা দেখে নেব তাহলে ছয়ের প্রশ্ন কি বলেছে যে হোয়াট রিমেইন দ্য রুটিন ফর আব্দুল কালামস ফাদার ইভেন হোয়েন হি ওয়াজ সিক্সটিস আব্দুল কালামের বাবার ষাটের দশকের শেষের দিকে থাকালীনও তার রুটিন কি ছিল হোয়াট ডাজ আব্দুল কালাম সে অ্যাবাউট হিজ ইমুলেশন অফ হিজ ফাদার আব্দুল কালাম তার পিতার অনুকরণ সম্পর্কে কি বলেন হয়েছে তো স্ট্রং রুট থেকে তোমরা এই ছটি প্রশ্ন ভালোভাবে তৈরি করে নাও এর মধ্যে থেকে তোমরা কমন পাবে আচ্ছা আমরা 
তারপর দেখে নেবো দেখো থ্যাংক ইউ ম্যাম এই থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে কিন্তু দু সালে কিন্তু ছিল না কিন্তু এটা তাই এখানে প্রত্যেকটি প্রশ্ন তোমরা অবশ্যই ভালো করে পড়ো এর মধ্যে কমন পাবে দেখো একের প্রশ্ন কি বলেছে আই উড টিচ ইউ রাইট ফ্রম রং হয়েছে হু সেট দিস টু হুম অ্যান্ড হোয়েন কে কাকে কখন এ কথা বলেছে হাউ ডিড দ্য স্পিকার ট্রান্সফর্ম দ্য পার্সেন স্পোকেন টু হার বক্তা কি হবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুদ্ধে দিয়েছিলেন হয়েছে তা এটা অবশ্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঠিক আছে আমরা নেক্সট প্রশ্নটা দেখে নেব দু নম্বর প্রশ্ন হোয়াট হ্যাড মিসেস জোন্স গেস টু বি দ্য রিয়েল রিজেন বিহাইন্ড রজার্স অ্যাকশান হোয়াট ডিড মিসেস জোন্স ডু শো দ্যাট রজার কুড ফুলফিল হিজ উইস হোয়াট ডিড সি টেল হিম দেন তিন নম্বর প্রশ্ন ইউ গনা টেক মি টু জেল হু আক্স দিস কোশ্চেন অ্যান্ড টু হুম হোয়েন ডিড দ্য স্পিকার আক্স দিস কোশ্চেন হোয়াট রিপ্লাই ডিড দ্য স্পিকার গেট চার নম্বর প্রশ্ন থেকে নাও ডি ইউ নিড সামবডি টু গেট টু দ্য স্টোর হু ইজ দ্য স্পিকার টু হুম ডিড দ্য স্পিকার সে দিস হোয়াই ডিড দ্য স্পিকার ওয়ান্ট টু গো টু দ্য স্টোর হোয়াট ডিড দে হ্যাভ ইন সাপার পাঁচ নম্বর প্রশ্ন স্কেচ দ্য ক্যারেক্টার অফ মিসেস জোন্স এই ক্যারেক্টারটা অবশ্যই ভালো করে পড়েছ আচ্ছা আমরা লাস্টটা দেখে নেব থ্রি কোশ্চেন্স ঠিক আছে তো দেখো এই থ্রি কোশ্চেনটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি প্রশ্ন তোমার জন্য তো চলো আমরা দেখে নিই এখানে কী বলেছে একের প্রশ্নটি এক নম্বরের প্রশ্ন হচ্ছে হাউ ডিড দ্য জার নার্স দ্য উন্ডেড ম্যান কীভাবে যার আহত ব্যক্তিকে সেবা করেছিলেন তো এই প্রশ্নটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি কিন্তু তোমার দু হাজার সালেও কিন্তু এসেছিল ঠিক আছে আচ্ছা আমরা দু নম্বর প্রশ্ন থেকে নেব যে হোয়াট ওয়ার দ্য কোশ্চেন্স দ্যাট হ্যাড অকার টু দ্য জার জারের মনে কি প্রশ্ন এসেছিল হোয়াই ডিড হি নিড কারেক্ট আনসার টু দোজ কোশ্চেন্স কেন তিনি এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন হোয়াট ডিড ডু হোয়েন হি ওয়াজ নট স্যাটিসফাইড উইথ দ্য আনসার অফ দ্য লার্নড মেন বিদ্যান্তের উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে কি করলেন ঠিক আছে আমরা তিন নম্বর প্রশ্ন দেখে নেব তো তিন নম্বর প্রশ্ন এখানে কী বলছে দেখে নাও বলছে হোয়াই ডিড দ্য বিয়ার্ডেড ম্যান বিকাম অ্যান এনিমি অফ দ্য হোয়াই ডিড দ্য চার কেন দাঁড়িওলা ব্যক্তি জারের শত্রু হয়ে গেল হোয়াট ডিড দ্য ম্যান সয়ার অ্যান্ড রিসল্ভ টু ডু লোকটি শপথ করে কি করার সংকল্প করেছিলেন হোয়াই ডিড দ্য আক্স ফর গিভেন্স ফর দ্য অফ দ্য জার অ্যান্ড হোয়াট ডিড দ্য প্রমিস হিম কেন তিনি জারকে ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন খুব ভালো করে কিন্তু এই তিন নম্বরের প্রশ্নটা তোমরা পড়বে কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা আমরা চার নম্বর প্রশ্ন দেখে নেব কি বলছে দেখো হাউ ওয়াজ দ্য উন্ডেড ম্যান রিভাইভড অ্যান্ড নার্সড কীভাবে আহত ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল এবং সেবা শুশ্রূষা করা সেবা শুশ্রূষা করা হয়েছিল হোয়াই ডিড হি আক্স ফর গিভেন্স অফ দ্য জার কেন তিনি জারের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন হোয়াট ডিড দ্য জার ডু হোয়েন হি হ্যাড গেইন দ্য ম্যান ফর আ ফ্রেন্ড জার কী করেছিল যখন তিনি একজন বন্ধুর জন্য লোকটিকে পেয়েছিলেন ঠিক আছে আমরা পাঁচ নয় প্রশ্ন দেখে নিই তো পাঁচের প্রশ্নটি বলছে ইউ হ্যাভ অলরেডি বিন অ্যানসার্ড হু সেট দিস অ্যান্ড টু হুম আপনাকে ইতিমধ্যে উত্তর দেওয়া হয়েছে উত্তর দেওয়া হয়েছে সন্ন্যাসী বললেন হাউ ওয়াজ দ্য পার্সেন রেফার টু বিন আনসার্ড মানে এ হচ্ছে কি তোমার যার দ্বারা জিজ্ঞাসা করা এই তিনটি প্রশ্নের প্রশ্নের সন্ন্যাসীর কি উত্তর দিয়েছিল ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের লাস্ট প্রশ্ন ছ নম্বরের প্রশ্ন বলছে দেখো হেয়ার কামস 
someone running who said this who was coming why did he come running what happened to him ঠিক আছে তো দেখো এই ছিল তোমাদের আজকের সাজেশান সাজেশানটি তোমরা প্রত্যেকেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছ আশা করা যায় তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও আর ভালো লাগলে একটি লাইক করো এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল নোটিফিকেশানটাকে অন করো যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব সবার প্রথম যেন তোমার কাছে পৌঁছে যায় তো চলো ভিডিও আমি এখানে শেষ করলাম তোমরা প্রত্যেকেই ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো